Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Study with Erika. So, guys, today we will start our chapter number eight, a treat for mosquitoes. This is a part one. Hey, this is my page number sixty-seven and sixty-eight cover up. करेंगे. So, जल्दी से start करते हैं. Open your books with page number sixty-seven. A treat for mosquitoes. So, देखो इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे चार friends हैं जो आपस में discuss करते हैं कि किस तरह से जो वो होता है ब्लड टेस्ट क्या होता है क्यों जो रजत है वो इतने दिन छुट्टियों पे चल रहा है तो एक स्टोरी है जो कन्वर्सेशन के थ्रू चलेगी उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं रजत इज बैक एट स्कूल टुडे ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज तो रजत बहुत दिनों के बाद आज स्कूल आया है हाउ आर यू नाउ आज आरती आरती ने रजत को पूछा कि तुम अब कैसे हो तो रजत ने उसको बोला आई एम ऑल राइट जसकीरत You must have played a lot while you were at home. तो जिसकी रत रजत को बोलता है कि तुम इतने दिन घर पे थे स्कूल नहीं आए छुट्टियों पे तो तू इतना इसका मतलब तुमने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी घर पे बैठ के बट रजत उसको बोलता है कि जब कोई बीमार होता है तब उसका खेलने का मन नहीं करता On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. वो कहता है इसके बल के मुझे बहुत bitter medicine लेनी पड़ती थी और मेरा एक ब्लड टेस्ट करवाया गया तो देखो जिसकी तो उससे पूछता है कि ब्लड टेस्ट क्यों इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल कि जो ब्लड टेस्ट है उसमें तो तुम्हें बहुत पेन हुई होगी क्योंकि देखो जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें क्या होता है टू थ्री ड्रॉप्स नीडल के थ्रू आपकी बॉडी में से ले लिए जाते हैं ब्लड के फिर उस ब्लड को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जाता है ठीक है देन रजत उसको बोलता है कि एक्चुअली वैन द नीडल प्रिक्ड माई फिंगर इट फेट लाइक एन आर्ट बाइट कि जैसे ही उन्होंने नीडल मेरी फिंगर में प्रिक की मुझे लगा जैसे किसी आर्ट ने बाइट की है दे टूक टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग फिर उन्होंने मेरे ब्लड की टू थ्री ड्रॉप्स निकाल ली अपनी स्ट्रिंज में भरी एंड देन उसको लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया एंड आफ्टर टेस्ट क्या पता चला कि जो रजत था उसको मलेरिया हो गया है तो नैन्सी बोल दी है बट यू गेट मलेरिया वन मॉस्किटो बाइट्स यू अब देखो ये तो हमें भी पता है कि जब हमें कोई ऐसा मॉस्किटो जो मलेरिया डिसीज कैरिंग लेके जाता है मतलब जो ऐसे ऐसे सिम्टम्स लेके जाता है जो मलेरिया स्प्रेड करते हैं वो मॉस्किटो अगर आपको बाइट कर ले तो आपको मलेरिया हो जाता है तो नैन्सी उससे पूछ रही है कि तुम्हारे ब्लड टेस्ट में कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया है मलेरिया तो मॉस्किटो बाइट से होता है सुरजित उसको बताता है कि हाँ बट ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है सो so, जसकीरत कह रहा है देर आर लोट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया तो जसकीरत कहता है मेरे घर पे भी बहुत सारे मॉस्किटो हैं बट मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ फिर नैन्सी उसको बताती है कि जो मलेरिया है वो हर मॉस्किटो से नहीं होता वो सिर्फ उन्हीं मॉस्किटो की बाइट से होता है जो मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेडिंग वाले सिम्टम्स को लेके चलते हैं ओल्ड मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी तो आरती बोलती है कि मुझे तो सारे मॉस्किटो सेम ही लगते हैं मुझे नहीं पता लगता कि कौन सा मॉस्किटो सेम है कौन सा मॉस्किटो डिसीज कैरी लेके जा रहा है सो रजत बताता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस इनमें कुछ डिफरेंस होता है तो पहले हम देख लेते हैं टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस तो जो मलेरिया है वो एक फीमेल मॉस्किटो के थ्रू होता है जिसका नेम है एनोफिलिस आप इसमें देख सकते हो आपकी बुक में भी पिक्चर दी हुई है सो so, इधर क्या है देखो उस ब्लड टेस्ट को डॉक्टर मारियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप तो जो ब्लड स्लाइड ब्लड टेस्ट के लिए जो ब्लड की ड्रॉप्स ली गई थी उसको जो डॉक्टर मारियम है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रही है दिस माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स लुक थाउजेंड नाइन बिगर द डिटेल्स इन द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली ये माइक्रोस्कोप किसने हेल्प करता है देखो यहाँ पे जो भी आपको टेस्ट करना है वो आइटम रखी जाती है देन यहाँ पे आइज लगा के टेस्ट किया जाता है ये माइक्रोस्कोप किसने हेल्प करता है जो भी चीज होती है उसको बहुत डीप देखने में हेल्प करता है ये जूम इन कर देता है उसको ठीक है और फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में कौन कौन से सिम्टम है जिसकी वजह से पता लगा था कि जो रजत है उसको मलेरिया है सो so, नैन्सी देखो आगे क्या बोलती है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मोस्किटो हैज बिटन यू तो नैन्सी रजत को पूछ रही है कि जहाँ मॉस्किटो ने बाइट की वहाँ से ब्लड लिया था आपके टेस्ट करने के लिए सो ऑफ कोर्स नोट देखो हमें नहीं पता कि मॉस्किटो ने कहाँ बाइट की कई बार नहीं भी पता चलता है ना लाइक like आपके मॉस्किटो ने लाइक like नी पे बाइट की हैंड पे बाइट कर ली फेस पे है ना तो हमें नहीं पता चलता कि मॉस्किटो ने कहाँ बाइट की है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मॉस्किटो बाइट करे वहीं से ही ब्लड का सैंपल लिया जाएगा बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाई योर 
ब्लड टेस्ट तो देखो हमने अभी डिस्कस किया जैसे डॉक्टर मारियम कर रही है वो माइक्रोस्कोप के अंदर हमारा ब्लड जो सैंपल लेके जाते हैं टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेके जाते हैं उसको टेस्ट करते हैं नेक्स्ट इज फाइंड आउट डू यू नो एनी वन हुड मलेरिया क्या आप किसी को जानते हो जिसको अभी कुछ दिनों में मलेरिया हुआ हो तो आप उसका नेम मैंशन कर सकते हो लाइक येस वन ऑफ माई फ्रेंड वन सफर फ्रॉम मलेरिया हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया जिसका भी आप ऊपर नेम मेंशन करोगे कि हाँ मैं जानता हूँ उनको मलेरिया था तो उनको वो मलेरिया कैसे पता लगा कि उनको है तो देखो ऑब्वियसली वो ब्लड टेस्ट से ही पता लगता है माई फ्रेंड सफर फ्रॉम हाई फीवर विद बॉडी एक मतलब उसकी बॉडी भी सारी दुख रही थी वॉमिटिंग हो रही थी उसके अंदर उसको हाई फीवर था देन आफ्टर हिज मेडिकल चेकअप ही केम टू नो दैट ही हैड मलेरिया तो उसका जब मेडिकल चेकअप करवाया गया उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया तो उसको पता लगा कि उसको मलेरिया है वट प्रॉब्लम डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया मलेरिया होने पे आपको और क्या क्या सिम्टम पता लगते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो देखो उसमें क्या क्या होता है फीवर हो जाता है बॉडी एक बॉडी एक होता है आपकी पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है वॉमिटिंग एंड बहुत सारी वीकनेस आ जाती है What other diseases can be caused by mosquito bite? अभी देखो जो मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो हमें मलेरिया कोज करती है और भी कुछ ऐसे वो पूछ रहे हैं कि मॉस्किटो है जिसकी बाइट से हमें डिसीज होते हैं सो येस डेंगू एंड येलो फीवर कैन बी कोज बाई मॉस्किटो बाइट इन विथ सीजन मलेरिया मोस्ट कॉमन तो देखो जिस सीजन में मॉस्किटो ज्यादा होंगे उस सीजन में जो मलेरिया है वो बहुत कॉमन हो जाता है सो so, कौन सा सीजन होगा वो मलेरिया इज कॉमन इन Rainy season because more of the mosquitoes breed in water log and the damp places in the rainy season क्योंकि जहाँ पर भी पानी खड़ा होता है जहाँ पर भी पानी के स्पॉट्स बन जाते हैं वहीं पर हमारे जो मॉस्किटोज है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं और वहीं पर हमारा जो मॉस्किटो मलेरिया फैलाने वाला जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो भी होता है सो लास्ट वन इज वट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज तो आप अपने घर में क्या क्या प्रिकॉशंस करते हो ताकि आप मॉस्किटोज से बच के रहो और आपको जो ये क्रूशियल डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हैं डिसीज आपको ना हो ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट वट दे डू और जो भी आपके फ्रेंड्स लिखेंगे आपको वो भी एनालाइज करना कि वो अपने घर पे क्या क्या करते हैं तो देखो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखो अगर आपके सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन होंगे तो वहाँ पे जो मॉस्किटोज है वो स्प्रेड नहीं होंगे सो ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन वी डोंट अलाउ वाटर टू गेट कलेक्टेड इन अवर सराउंडिंग्स और हम क्या करते हैं हमारे आसपास मॉस्किटो ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी सराउंडिंग्स है वहाँ पे पानी कोलेक्ट नहीं होना चाहिए वी यूज मॉस्किटो रेपलेंट क्रीम एंड मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज तो मॉस्किटो रेपलेंट क्रीम जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं जिसको लगाने से मॉस्किटो आपके आसपास नहीं आते हैं ना और आप जब सोते हो आप बैठ के आसपास मॉस्किटो नेट लगा सकते हो कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड रिमूविंग द स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग ये सबसे बेस्ट स्टेप है मॉस्किटो से बचने का कि एक तो आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखो और जितना भी स्टेगनेंट वाटर है आपके पास आप उसको रिमूव करवाओ जल्दी से जल्दी तो देखो इस तरह से आप नेट यूज़ कर सकते हो मॉस्किटो से बचने के लिए आप अपनी सराउंडिंग्स क्लीन कर सकते हो आप जितना भी यहाँ पे वेस्ट जो वाटर खड़ा है स्टेगनेंट वाटर है उसको रिमूव कर सकते हो ओके सो दिस वॉज योर पेज नंबर एट If you have any doubt in this video, you can ask in the comment section. And class अच्छी लगी हो तो share it with your friends also. I will see you soon in the next video with next two pages. Till then, take care and bye bye.